And that is with Lord Krishna. 
Of course, it could be with Ram, Chandra, and Ayodhya, or it could be Lord Narayan and Vaikuntha. Также мы можем быть с Господом Равачандра в Йоди или Господом Нарайане на Вайкунхи. But we find ourselves living here in this material world. Однако мы видим, что мы живем здесь в этом материальном мире. And the root reason for us coming here is envy. И главной причиной того, что мы попали сюда, является зависть. We wanted to enjoy separate to God. Мы хотели наслаждаться отдельно от Бога. In the Bhagavatam, in the third canto, there's a phrase, "Bina drik." В Бхагаватам среди песни есть фраза, называется "Bina drik". Bina drik means separatist. Bina drik означает человек, который имеет собственные интересы, сепаратист. In other words, Krishna has his desire, his plan, and his arrangement, and I have my own plan, my own desires, and my own goals. Другими словами, у Кришны есть свой план, у него есть свои желания, свои цели, а у меня есть свои желания, свои цели, свои планы. И мои планы отличаются от плана Кришны. Поэтому и происходит это слово сепаратист, что означает отделенный. So there's also a verse in the Bhagavatam, eleventh canto. Также в одиннадцатой песне Шмад Бхагаватам есть стих. Quite famous. Очень такой известный. Байам двитья абинивей сета сият. Байя means fear. Байя означает страх. Двитья means duality. Двитья означает двойственность. Абинивей сета means to become absorbed in. Абинивей что означает быть погруженным в. So due to being absorbed in this material duality, из-за того, что мы погружены в эту материальную двойственность, fear comes. Приходит страх. Bhaya. Bhaya. And what is the nature of that being absorbed? И какова природа этой погруженности? The verse in the eleventh canto of the Bhagavatam says. На одиннадцатой песне Бхагаватам говорится. I become the competitor of God. Я становлюсь соперником Бога. Basically, I am the competitor of God. Я являюсь соперником Бога. So instead of serving Krishna or serving God, и вместо того, чтобы служить Богу или служить Кришне, we find in this material world people serving their own senses. Мы видим, что в этом материальном мире люди служат своим собственным чувствам. Serving the tongue. Они служат языку. Serving the eyes. Глаза. Ears. Ушам. Knows, knows, sense of touch. Чувство прикосновения. And these are all connected to the mind. И все это связано с умом. Just like in this temple, maybe there's five rooms. Может быть здесь в храме, допустим, пять комнат. With extension phones. У каждой из которых есть телефон. But they're all connected to the switchboard. И все эти телефоны связаны с панелью панелью управления. Which would be in the office. Которая находится в офисе. So the five senses are connected to the mind. Точно так же пять чувств они связаны с умом. So material existence means exploitation. The mind exploits its environment. Материальный мир, материальная жизнь означает эксплуатация, когда материальный ум эксплуатирует свое окружение. Mind is directed towards sense enjoyment. Um, направлен на чувственное наслаждение. How can I enjoy material pleasure? Как я могу наслаждаться материальными удовольствиями? So for the tongue, it means how can the tongue taste nice food? Для языка означает как язык может наслаждаться вкусной едой. When the tongue meets nice rinnaki and pizza, it becomes stimulated. Когда Язык ощущает вкус хороших вареников или пиццы, он ощущает такой стимул. Я говорю об обычной пище. Когда глаза видят объект чувств, это противоположный пол. Но также многие другие объекты чувств. Допустим, глаза видят красивую машину. Then this satisfies the eyes. Ah, и это удовлетворяет глаза. Of course, it doesn't really satisfy. 
На самом деле это не то, что будет реально, это больше приводит к возбуждению, будоражит. The ears try to hear cinema music or latest pop music. Уши хотят услышать музыку из каких-то кинофильмов или последнюю популярную музыку. The sense of smell. Чувство обоняния. And we like to touch nice things. Нам также нравится прикасаться к хорошим вещам. Seat is very nice. Допустим, сиденье очень хорошее. So sense enjoyment. He wants to touch it. Ah, если мы прикасаемся, наслаждаемся этим, то это наслаждение, чувственное наслаждение. So the root cause is envy of God. И главной причиной является зависть к Богу. And envy of Krishna also means envy of Krishna's energy. И зависть по отношению к Кришне также означает зависть по отношению к энергии Кришны. You can't separate Krishna from his energies. Нельзя отделить Кришну от его энергии. So what are his energies? И каковы же его энергии? Chit Shakti, Jiva Shakti, Maya Shakti. Это Chit Shakti, Jiva Shakti и Maya Shakti. So to be envious of Krishna also means to be envious of his parts and parcels. И завидовать Кришне означает также завидовать его неотъемлемым частям. That means jiva, other living entities. Означает живы другим живым существам. And we see this in the material world. И мы видим это в материальном мире. If there's a human being who has a higher sense of enjoyment, a higher level of material enjoyment than you, you become envious of him. И мы видим это в материальном мире, когда у какого-то человека есть больше возможностей для чувственных наслаждений, его уровень жизни и возможности выше, чем ваш, то мы начинаем завидовать такому человеку. Мы завидуем ему. Jealousy means you cannot tolerate the superiority of someone else. Зависть означает, что мы не можем терпеть превосходное какое-то возвышенное положение других людей. So when a materialist sees someone who is a greater materialist, если какой-то материалист видит другого материалиста, который выше его, он критикует его. And when he sees materialists who are on his same level, и когда он видит других материалистов, которые на одном с ним уровне, he shows off. Он начинает хвастаться. You know, just like Saturday night. Допустим, сейчас субботний вечер. Young boys, they go into town to never. Парни идут в город Непро. They get drunk. Напиваются там. Да. They go disco. Идут на дискотеку. They show off. И там они поясничают. They show off to each other. Они хвастаются перед другом. And then when a materialist meets someone who's lower, а когда материалист встречает кого-то, кто ниже его, he makes fun of them. А он смеется над ним. Sarcastic, and he makes fun of them. Ah, on sarcasm, shooting at me. Now, a Vaishnava is different. Ah, a Vaishnava, по-другому. When the Vaishnava sees someone who's superior to him, когда Вайшнав видит кого-то, кто выше его, not in material things, не по материальному богатству, in spiritual qualities, а по духовным качествам. What do you do? Что вы поделали? Like guru comes. Приезжает гуру. What do you do? Что вы будете делать? You're very submissive. Вы очень смиренные. You bow down. Вы кланяетесь. You listen. Слушаете. You serve. Служите. You don't criticize. Вы не критикуете. And when you see devotees who are more or less on your same level, а когда вы видите преданных, которые более-менее на одном с вами уровне, you make friends. Вы дружите с ними. Because to make friends with someone, you have to be equal. Потому что для того, чтобы дружить с кем-то, надо быть на одном с ним уровне. Friendship means equality. Дружба означает равенство. So you make friends with them. И вы дружите с ними. Like Krishna and the cowherd boys. А вот Кришна и мальчики пастушки. They think they're on the same level. Они думают, что они на одном и том же уровне. So sometimes the cowherd boys challenge Krishna to a fight. И поэтому иногда мальчики пастушки бросают Кришне вызов и говорят: давай бороться. And then. If a devotee meets someone who's on a lower level, затем, когда преданный встречает кого-то, кто ниже его, let's say you've been practicing bhakti for five or ten years, допустим, вы практикуете бхакти пять или десять лет, 
And you meet someone who's been practicing for five or ten days. И встречаете кого-то, кто практикует пять или десять дней. And you don't make fun of them. Вы над ним не смеетесь. You encourage. Вы наоборот вдохновляете его. In other words, karuna. Другими словами, проявляется karuna. Mercy. Милость. Compassion. Сострадание. And you try to bring the person a little higher. И вы пытаетесь поднять эту личность выше. But materialists have this envy. Однако у материалистов есть эта зависть. Sometimes it's little covered. Иногда она немного скрыта. But it's there. Но она есть. And they try to imitate Krishna's pastimes. Они пытаются имитировать игры Кришны. Like the materialist, he wants to associate with the opposite sex. Materialist, они хотят общаться с противоположным полом. He wants to have his own little rasalila. А он хочет проводить свою собственную небольшую рассадилу. Like if it's a man, he'd be very happy if he's surrounded by beautiful young women. А если бы это мужчина, допустим, то он будет очень счастлив, если его окружают молодые красивые девушки. That's like his own little pastime, which is completely opposite to Krishna. Это его личная игра, которая полностью противоположна Кришне. And then, in order to sustain his body, he's willing to eat flesh. И для того, чтобы поддерживать свое тело, он готов есть даже плоть. Even ethically, it is not correct. Даже с этической точки зрения это неправильно. Without even talking about spiritual life. Что уже говорить о духовной жизни? Just talking about morality or ethics. Просто если поговорить о морали или этике. Is it correct for me to maintain my body at the expense of other animals? Правильно ли для меня поддерживать свое тело за счет жизни других? I may not even be involved in the killing of the animal. Может быть, я даже сам и не занимаюсь убийством животных. But I'm buying the meat. Но я покупаю мясо. So I'm part of the process. Поэтому я часть этого процесса. So I'm maintaining my body on the flesh, on the blood, on the bones, on the muscles of other living beings. Я поддерживаю свою жизнь за счет плоти, крови, костей и мышц других живых существ. This is actually envy. На самом деле это зависть. So when we become devotees, we go from material life to spiritual life. Когда мы становимся преданными, мы постепенно переходим от материальной жизни к духовной жизни. But we don't immediately give up all our bad material habits. Но мы не отказываемся немедленно от всех своих дурных привычек. We retain some. Мы что оставляем для себя? And one of the habits we may retain is envy. И одна из привычек, которую мы можем оставлять для себя, это зависть. It doesn't immediately go. Зависть не уходит тут же немедленно. Of course, you know, Rupa Goswami has explained two symptoms of sadhana bhakti. Rupa Goswami описывает два признака sadhana bhakti. I mean, as soon as you start practicing sadhana bhakti. Как только вы начинаете практиковать sadhana bhakti. Which means chanting Hare Krishna. Что означает повторение Hare Krishna? Even though you may not do sixteen rounds. Пусть даже вы не повторяете шестнадцать кругов. Even before you're initiated. Даже до того, как вы еще инициированы. It's called Kleshagni and Subhada. Проявляются две этих характеристики, которые называются Kleshagni и Subhada. Kleshagni means you get freedom from distress. Kleshagni означает, что вы избавляетесь от страданий. And Subhada means auspicious qualities come to you. И Subhada означает, что к вам приходят благоприятные качества. Like mercy, compassion. Милость, сострадание. Respect of other living beings. Почтение к другим живым существам. It gradually comes. Но это приходит постепенно. As you surrender more. По мере того, как вы больше предаетесь. So there's an intermediate period. И есть промежуточный период. When you surrender to Krishna. Когда вы предаетесь Кришне. And you haven't fully surrendered. Но вы еще не полностью предались. When you're practicing bhakti. Когда вы практикуете бхакти. But it's not shuddha bhakti. Но это еще не shuddha bhakti. It's misra. Это миша. What's that mean? Что это значит? Mixed. Это значит смешанное. Мы принимаем, что Кришна это Бог. Но у нас по-прежнему есть какие-то материальные желания. Иногда также проявляется зависть другим живым существам. Называется Джива Химса. Зависть другим живым существам. Она подобна занозе в нашем сердце. Это не хорошо. 
It comes from pride. Она проявляется из гордости. You become proud, and then you become envious. Сначала мы гордимся, а потом испытываем зависть. Therefore, the param apparat. Поэтому param apparat. The supreme apparat in chanting the holy name. Самая верховная пратка в повторении святых имен Господа. Is Vaishnava. Это Vaishnava парад. When we say Nam Aparad, it means the word Nam in Nam Aparad means all types of devotion. Когда мы говорим Nam Aparad, то слово Nam означает, что это также справедливо по отношению ко всем видам преданного служения. You know, contained within the holy name is all other types of devotional service. Все другие типы преданного служения содержатся внутри святого имени. There are 64 different types of devotional service. But it's all manifested in chanting Hare Krishna. Although you may not be able to see it. So when we say the word Nama Parad, it means the word Nam in Nama Parad refers to all types of bhakti. Означает, что это слово относится ко всем типам бхакти. And the Padma Purana describes Param Aparad. И Padma Purana описывает Param Aparad. And what does that mean? И что это значит? What does Param mean? Что такое Param? The highest. The highest. Самый высший. Aparad. Высший Aparad. Самый сильный. Is Vaishnava Aparad. Это Vaishnava Aparad. Or Sadhu Ninda. Или Sadhu Ninda. Ninda means to have ill feeling towards a Vaishnava. Ninda означает иметь враждебные чувства по отношению к Вайшнавам. To resent a Vaishnava. Испытывать неприязнь к Вайшнавам. To be jealous towards a Vaishnava. Завидовать Вайшнавам. To be angry towards a Vaishnava. Гневаться на Вайшнава. To hate a Vaishnava. Ненавидеть Вайшнава. To curse a Vaishnava. Проклинать Вайшнава. And Bhaktivinoda Thakur writes in Jaya Dharma. Bhaktivinoda Thakur pishet Jaya Dharma. That this type of offence is worse than the five types of Maha Pap. И Bhaktivinoda Thakur pishet в Jaya Dharma, что такое оскорбление она хуже, чем пять видов Maha Pap. Multiplied millions of times. Умноженные в миллион раз. In other words, Vaishnava Aparad is worse. Другими словами, вайшнава парадха она хуже. And doing maha, doing the five types of maha pap. Чем совершать пять видов maha papa. Pap means five types of sinful activities. Это означает пять типов греховной деятельности. Multiplied million times. Умноженное все это еще миллион раз. Is that bad? Вот настолько это плохо. Now. Don't ask me what are the five types of Mahapap. Ну не спрашивайте меня, что это за пять видов Mahapap, because I don't know what they are. Потому что я не знаю, что это. Comes from Dharma Shastra. Это исходит из Дарма Шастра. When I come next year, I'll tell you. Следующий раз, когда я приеду, я вам скажу. Probably killing cow. Может быть убийство коровы. Killing woman. Убийство женщин. Killing guru. Убийство гуру. Maha Maha Pap, the worst types of sin. The Maha Pap означает самые тяжкие грехи. But Nam Aparad is worse. No, Nam Aparad is еще хуже. The worst Nam Aparad is Vaishnava Aparad. Самая худшая Nam Aparad это Vaishnava Aparad. So one has to be extremely careful. Поэтому нужно быть чрезвычайно внимательным. Because your devotion can be finished. Потому что вашим преданным служением может быть покончено. For some time. На какое-то время. Because once having started bhakti, конечно, один раз начал бхакти, you will continue. Вы будете продолжать. But anarchy slows down your advancement. Однако анархия не замедляет ваш прогресс. An apparat stops it. А аппаратхи они останавливают его. It is due to the presence of apparat that prevent you from getting a taste for Hari Nam. Только лишь присутствие аппарат не дает вам ощутить вкус от повторения Гаринамы. So when you do the Nam Aparad, you lose your taste. И когда вы совершаете Nam Aparad, то вы теряете свой вкус. Now as it is, our taste is quite thin. 
И сам по себе наш вкус и так довольно тонкий, слабый. Quite shallow. Uh, мелкий. Но вы утратите даже тот вкус к святому имени, который у вас есть. Это очень опасно. В Гауралиле есть одна замечательная игра. Веда Чарья пригласили в дом Рагунат Дас Госвами. Because at that time it was Raghunath Das, he wasn't Goswami. And he had his father and uncle. Govardhan and Hiranya. Govardhan and Hiranya. As far as I remember, Hiranya was the elder brother and he was the uncle. Hiranya was the elder brother and Govardhan was the uncle. And they were very rich. И они были очень богаты. Они были землевладельцами. Они находились под управлением мусульманского царя. И обычно они собирали 2 миллиона золотых монет в год. Это было 500 лет назад. И они были сказочно богаты. And Hiranya, they were described as Kanishta Adhikaris. И Гавардан и Хиранья описывается, что они были Kanishta Adhikari. They weren't Sudha Bhaktas. Они не были Sudha Bhaktas. They accepted Krishna. Они принимали Кришну. They accepted Mahaprabhu. Они принимали Mahaprabhu. They were very interested in material wealth. И однако их также очень сильно привлекало материальное богатство. Они были вайшнава прая. Почти что вайшнава. Они были такие смешанные преданные. Как на самом деле многие из нас. И они проводили Кришна Катху. И они прославляли Святое Имя. So obviously they asked Hari to thank God. Please speak something. И очевидно, что они попросили Хрида Стаку рассказать несколько слов. Because Hari to Stanku was known as the authority on the holy name. Поскольку Хрида Стаку был известен как авторитет повторения святого имени. So everyone respectfully listened. И все с почтением слушали. And the question was raised: What is the goal of chanting Hari now? И там подняли вопрос, какова цель повторения Харинама. И некоторые люди сказали, это освобождение. А кто-то сказал, что это возвращение домой назад к Богу. И Харидас такой сказал, нет. Какая цель? Кришна према. Любовь к Кришне. We may go back to Godhead, we may not. Мы можем вернуться к Богу, можем нет. It's not our concern. Это не наша забота. We simply want to develop love for Krishna. Мы хотим просто развить любовь к Кришне. So Hari Dasanko corrected everyone. И когда Стакур всех поправил. And then he said that mukti, liberation, tucha, tucha means insignificant. И затем он сказал, что мукти или освобождение является туча. Туча означает незначительное. Иногда Прабхат говорил этот известный стих. Но Прабхат часто произносил этот стих, и в конце повторял слово «тучам». Что означает? Сексуальная жизнь сравнивается с тем, что трутся две руки, чтобы избавить от зуда. It is insignificant. Это незначительно. Туча, 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 insignificant, insignificant. Это незначительно. Рабат и Сейда. Рабат говорил это. So Hari Dasanko said, "This liberation. It is the insignificant result of chanting Hari Nam." 
И Хридас Такур сказал, что освобождение является лишь незначительным результатом повторения Гаринамы. Actually, you can get liberation from Nama Bas. На самом деле можно получить освобождение даже от повторения святого имени на уровне Nama Bas. Акдемир Такур describes the Muslim that was killed by the boar. Акдемир Такур описывает мусульманина, которого убил вепрь. And as he was being killed, he he shouted out, "Haram, haram!" И когда он погибал он кричал харам харам, which means untouchable, untouchable. Что означает неприкасаемый, неприкасаемый. Because in Islam the pig is untouchable. Поскольку в исламе свинья считается неприкасаемой. Акдемир Натаку describes that Muslim attained liberation from the cycle of birth and death. И потом он такой описывает, что этот мусульманин достиг освобождения из круга рода рождения и смерти. So even Nama Baskis. Поэтому даже Абхазда это мукти или liberation, освобождение. So there was one Brahmin. Был один Brahmin. Gopal Chakravarti. Gopal Chakravarti. Is that right? Gopal Chakravarti. And um, he was born in a Brahmin family. Он был рожден в браманической семье. And he was proud. И был горд. And he was smart a Brahmin. Он был смарт Абрамом. Хари Дастако, apparently, was born in a Muslim family. А Хари Дастако был рожден в мусульманской семье. So this Gopal Chakravarti was very proud. И этот Гопал Чакраварти был очень горд. And he challenged. Он бросил вызов. He said, "No, that's not true." Он сказал, "Нет, это не правда." And he argued with Хари Дастако. Он начал спорить с Хари Дастако. And he said, "If it is true, if it is not true that that chanting Krishna's name, that Nama Bas chanting Krishna's name gives you mukti, then let your nose fall off." He said. Gopal Chakravarti said, "If if it is true, if well, if it's not true, let your nose fall off." И тогда этот Гопал Чакраварти сказал, что No, if it's true. Yes, if it's true, let your nose fall off. Он сказал, что если это так, то что ты говоришь, то пусть твой нос отпадет. And Harry Dastanko said, I agree. И Дастанко сказал, я согласен. If you don't get liberation, что если ты не не получишь освобождение, by chanting Nama Bas, от повторения Nama Bas, let my nose fall. Пусть мой нос отпадет. So this is a direct insult. Это было прямое оскорбление. This is like a Vaishnava apparat. Это как Vaishnava apparat. And everyone became very upset with this Gopal Chakravarti. И все они расстроились из-за этого Gopal Chakravarti. I forget whether it was Gopal Chakravarti or Gopal Champu. No Chakravarti. Gopal Chakravarti. So Hiranya. And Govardhan immediately became very disturbed because they heard this offensive talk. И Хиранья и Говардан они тут же пришли в беспокойство из-за того, что они слышали эту оскорбительную речь. Now this is correct. If you hear blasphemy, then you should immediately leave that place. И это было правильно, потому что если вы слышите, когда оскорбляют преданных, то вы должны немедленно покинуть это место. Or you should do something about it. Или хотя бы что-то сделать с этим, чтобы перестать остановить это, эти оскорбления. Мы не должны просто их слушать. Потому что даже если вы не согласны с этим, но это заходит в ваши уши, и подсознательно это влияет на вас. So и Говардан, они чистят этого человека. И Хирания и Гордан не отругали эту личность. This Gopal Chakravarti was also a junior tax collector. Этот Гопал Чакраварти был подчиненным их подчиненным сборщик податей. So they they chastised him and said, "Go away." И они отругали его и сказали, "Иди отсюда." You've lost your job. Ты уволен. For offending our disciples. За то, что ты оскорбил Хари Дастаку. And everyone was very upset. И все были очень расстроены. But Hari Dastaku wasn't upset. Но Хари Дастаку ничуть не был расстроен. He said the person is in ignorance. Он сказал, да человек просто в невежестве. Don't be disturbed that he just that he 
offended me. Поэтому не беспокойтесь, что он оскорбил меня. So again, this is how Vaishnav acts. Вот так вот действует Вайшнава. When you are criticized, когда его критикуют, to not be submissive, to be very tolerant. А надо быть очень терпеливым. Don't become disturbed. Не надо приходить беспокойство. Though when someone else is criticized, но когда критикуют кого-то другого, Vaishnav. Вайшнава. Мы говорим о Вайшнаве. То вы должны тут же взволноваться. В описании Бхагавати критиковать Вайшнаву в тысячу раз хуже, чем непрерывный. И Гопал Чакрати ушел. Через три дня он заболел проказой. When you do Vaishnava Parat, especially of of Uttama Bhagavat, когда вы совершаете Вайшнава Парад, особенно Парад по Уттама Бхагавате, then this is the reaction. На так приходит такая реакция. Leprosy. Проказа. Why? Почему? Because when you have leprosy, it's contagious. Потому что когда вы боитесь проказы, проказа она заразна. And you have to go to a solitary place. Вы должны идти в какое-то уединенное место. And live by yourself. И жить там в одиночестве. So when you do the Vaishnava Parad, когда вы совершаете Вайшнава Парад, you have to go by a solitary place. Вы уходите в какое-то одинокое место. And it's better if you don't associate with anyone. И лучше, чтобы ни с кем не общались. Why? Почему? Because you will contaminate them. Потому что вы их загрязните также. So when you have leprosy. If you associate with anyone, you will contaminate them with leprosy. Но если вы болеете проказой, с кем бы вы ни общались, вы можете также заразить их. So this Gopal Chakravarti suffered terribly. А и Gopal Chakravarti очень сильно страдал. And he had a beautiful nose and very beautiful fingers. А у него был красивый нос, очень красивые пальцы. And it's described they started to peel off, fall off. И описывается, что они начали отпадать из-за проказа. Нос начал отпадать. И его лотосоподобные пальцы начали отслаиваться. И он очень сильно страдал. И что же надо делать, когда вы совершаете вайшнаву аппаратху? Vishnu Chakravarti Thakur explains. Vishnu Chakravarti Thakur объясняет. You have to develop repentance. Вы должны раскаяться. It's called anutap. Это называется словом анутапа. Tap means you create. Tap means grief. Tap означает скорб, печаль. It means remorsefulness. Такое раскаяние. Repentance. Да, вы обвиняете себя. Tap also means fire. Tap также означает огонь. So within you you have a fire. И эти чувства они внутри вас порождают огонь. Of sorrow. Огонь печали. And this fire burns to pieces the offenses. И этот огонь он сжигает до тла после этого скорбления. And then after the fire you should weep. И затем после того, как вы у вас был такой, вы должны плакать. Because you've been so sinful. Поскольку вы были так греховны. And the tears wash away what is left of the burnt ashes. И смывают эти сгоревшие остатки грехов. Of sinful reactions. И греховных реакций. Anutap. Anutapa. It's also described. There's five primary relationships with Krishna. Обязательно, что есть пять главных отношений с Кришной. Мукья. Мукья. What are they? Таковы они. Shantaras, neutrality. Shantaras, нейтральные отношения. Servant, friend, parent or lover. Слуга, друг, родитель и возлюбленный. Now the seven secondary. И есть семь второстепенных. Like laughter. Допустим, смех. Now one of the seven secondary is fear. И один из семи вторичных отношений это страх. It's called bhayanya karati. Называется bhayanya karati. So this fear is of two kinds. И этот страх бывает двух видов. Fear that I committed an offence to Guru or Goranga. Первое это страх из-за того, что я совершил оскорбление в отношении к Гуру или Гауранге. And fear of some demon. И также второе это страх 
из-за какого-то демона, который против Кришны. So when you commit, if you are a serious devotee, и если вы серьезный преданный, and you have some attachment to Krishna, и у вас есть какая-то привязанность к Кришне, if you accidentally commit offense, если вы случайно совершили оскорбление, immediately fear, тут же приходит страх, you become afraid. Вы пугаетесь. Oh, I committed an offense. О, я совершил оскорбление. And this is bhayanyaka. И это называется bhayanyaka. So then I explained, one becomes remorseful. И как я уже объяснял, человек начинает укорять себя. Repentant. Начинает раскаиваться. Uh, tap means heat also. Tap также означает жар. The heat of distress. Uh, жар страдания. Burns the offense to pieces. Он uh, сжигает эти оскорбления. You also weep. Вы также плачете. This washes away the ashes of the offenses. И это смывает остатки пепел этих оскорблений. And then practically, you, not only do you do that, but part of repenting. И на практике вы делаете не только это, но также частью вашего раскаяния. If you go to the Vaishnava, является то, что вы идете к этому Вайшнаву. With folded hands. И со сложенными ладонями. And you bow down. Кланяйтесь ему. And you offer your obeisances. Предлагаете ему свои поклоны. And you say, I am sorry. И говорите, что мне очень жалко. Some or other out of foolishness. Так или иначе, по своей глупости. Some or other out of ignorance. Из-за моего невежества. I I said something about. Я сказал что-то плохое тебе. I'm very sorry. Прости меня, пожалуйста. Please forgive me. Извини меня. You have to do that. Вы должны это сделать. There is no way round it. И нет пути, как этого можно избежать. And if you think, well, I won't do that. Если вы подумаете, ну я не буду этого делать, из-за ложного эго, я просто буду продолжать повторять Хари Кришну, оскорбление увеличится. Вот это единственный выход. Пойти к Вайшнаву и извиниться. Это проявляет ваше смирение. So Gopal Chakravarti In the end, went to Haridas Thakur. И в конце этот Гопал Чакраварти отправился к Харидас Такуру. And apologized. И извинился. With tears in his eyes. С слезами на глазах. Shri Shri Nitai Gurun. Yeah. И Харидас Такуру тут же простил его. Now Haridas Thakur is with my Baba. Хридас Такур он является утома Бхагавати. Если вы оскорбляете возвышенного преданного, утома, утома, или мадима высшего уровня, они вас тут же простят. Actually, they won't even take offense in the first place. На самом деле они даже серьезно не примут это оскорбление. If you blaspheme them. Если вы их покритикуете, они даже не разгневаются. И тут же они простят вас. Но если это мадьям низшего класса, или каништа, они могут не простить вас. По крайней мере, вы предлагаете свои поклоны, вы пытаетесь. And then you take shelter of the Holy Name. И затем вы принимаете прибежище святого имени. That's the procedure. Ну, такова процедура. The severity of the reaction. И вся суровость реакции. Depends on who you do the offense to. Зависит от того, кого вы оскорбили. Obviously, to do to Uttama is by far the worst. Конечно же, оскорбить Уттама является гораздо более суровой. The Madhyam is a little less. The Madhyam is even less. Конечно, даже еще меньше. But you can also get reaction for offending Kanish. Но также, если вы оскорбляете Kanish, то вы получите за это реакцию. Then the other consideration is what type of offense. И еще другое, надо принять во внимание, какой тип оскорбления. Mental, в уме, verbal, на словах, or physical. Или физически. So, physical, you hit, you attack. That is the worst. Если вы атакуете физически, бьете, то это самое худшее, что может быть. Verbal is the next. Следующее по уменьшению это словесное оскорбление. And appearing the mind is the least worst. 
и оскорбление в уме это самое маленькое. Даже если вы в уме оскорбляете, все равно вы получите реакцию. Ваш ум он загрязнится. Вы не сможете думать о Кришне. Even physically, even practically, sometimes you think bad things about a devotee. And then you feel a little angry. Your heartbeat goes on. Your heart begins to pound. So that's the physical reaction. Это физическая реакция. Вы также сможете заметить, что ваш ум не может думать об имени. Поэтому мы должны быть чрезвычайно осторожны с этим. И вы скажете, ну ладно, тогда я вообще не буду общаться с преданными. Потому что если я буду общаться с преданными, может быть, я стану оскорбителем. Но Господь Читания сказал Санатан Гасвами. Он сказал, что главной причиной бхакти мула означает корень. Джанна означает корень. Джанна означает, откуда все рождается. Это саду санга. Это самое главное. Мы обязаны продолжать общаться с преданными. Но мы должны это делать благоприятным образом. Единственный метод, как мы можем это делать, это тринада пису ничина. Надо считать себя очень смиренным. Но как только приходит гордость, сразу все портится. Поэтому мы должны быть пытаться очень смиренными в наших отношениях. Отношениях друг с другом. Так это все практично. Что только лишь из-за присутствия Нама Апарата Он говорит, что Нама Апаратхи, они не дают возможности появиться вкусу к Святому Имени. Иногда вы можете повторять это имя, и вы ощущаете небольшой вкус ручи. Может быть, несколько дней. И затем вы проходите через плохой период. Там нет вкуса. И все механически. Вы должны заставлять себя. Даже повторить 16 кругов это сложно. И мы должны подумать, это должно быть нам аппаратка, что я делаю. Может быть, это первое оскорбление, я оскорбил кого-то из вайшнавов. Может быть, я негативно думаю о ком-то преданном. Is it the tenth offense? Am I becoming too attached to my material situation? Может быть, это десятое оскорбление. Я слишком сильно привязался к моему материальному положению. Am I becoming too attached to my followers? Или привязался к своим последователям? Or my wife or husband or children? Жене, мужу, детям. Is that attachment blocking my meditating on the holy name? Может быть, эта привязанность блокирует мою медитацию на святое имя? Like every time you start chanting Hare Krishna. Каждый раз, когда я начинаю повторять Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So instead of seeing Gauranga's lotus face, вместо того чтобы созерцать лотосное лицо Гауранги, Nitya's lotus face, лотосное лицо Nitya, you see a wife's face. Мы видим лицо жены. You see your husband's face. Или лицо мужа. You see the face of your little daughter or son. Ah, we see the face of my little daughter or son. 
Это не то, чего мы хотим. We want to be responsible parents. Мы хотим быть ответственными родителями. We don't want to meditate on our family members. Но мы не, не хотим медитировать на членов своей семьи. We want to meditate on Gauranga. Мы хотим медитировать на Гаурангу. So you have to think, what am I doing? Мы должны подумать, что я делаю не так. Or rather, what am I doing wrong? That is causing this dryness in my chanting. Что является причиной вот этой сухости в моем повторении. And Bhakti Nathakur says if you try very hard to avoid Nama Parat, и Бхактан Такур говорит, что если вы изо всех сил пытаетесь избегать Нама Парад, you will come to Sudha Nama pure name. Вы подниметесь на уровень Шуда Нама чистого сердца. Sudha Nama gives you Krishna prayer. И Шуда Нама даст вам Кришна прям. It gives you the ultimate goal of life. Она даст вам высшую цель в жизни. You become completely happy, satisfied. Вы станете полностью счастливы, счастливы, удовлетворены. So it's been very nice staying here in Janakpur. It was very special to live here in Janakpur. This is the eighth time I've come here. And I see how the temple is growing. I see how the temple is growing. And 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 I always look forward to coming to the temple. Я всегда жду того момента, когда я могу приехать на Петропроск. Поэтому я провел здесь 8 дней. Завтра я приеду в Кривой Рог. Затем в Николаев. Затем в Тирасполь. Затем в Кишинев. Затем в Одессу, в Винницу. Затем в Белоруссию. После Беларуси в Западной Украине. So this year I'm going other side of Ukraine. В этом году я решил поехать на другую, поехать другую часть Украины. West Ukraine. Западную Украину. I don't usually go. Куда обычно не езжу. And Moldova and Belarus. Также я решил посетить Молдавию и Беларусь. And I hope next year to also do the same. Я думаю, надеюсь, что в следующем году я тоже смогу сделать. But definitely I come to Dnipro. Но без всякого сомнения я приеду на Петропетровск. The mood here is very nice. Настроение у преданных здесь очень хорошее. The deities are being looked after nicely. За божествами очень хорошо ухаживают, заботятся. A higher standard of worship here. Здесь очень высокий стандарт поклонения. So I encourage you to continue cooperating. Я хочу вдохновить вас на то, чтобы вы продолжали сотрудничать. Cooperate with each other in a humble mood. Сотрудничать с друг с другом в смиренном настроении. Always meditate on Trinada Pisunichina verse. Всегда медитируйте на стих Тринада Писунишина. Be humble in your dealings. Будьте смиренны в своих отношениях. Try to serve the other Vaishnavas. Пытайтесь служить другим Вайшнавам. Take faith in chanting Krishna's name. Развивайте свою веру в повторение имен Кришны. Read Prabhupada's books. Читайте книги Прабхупады. Try to be strict about the principles. Пытайтесь строго следовать принципам. The stricter you are, then the more enlightened you'll be. Чем более строгими вы будете в этом отношении, тем более вдохновленными вы будете. When you get a little loose about the principles, then this Checks your spiritual advancement. Если вы дадите слабинку себе в следовании принципам, то это будет задерживать ваш духовный прогресс. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki. Jai. Jai Gauranga ki. Jai. Jai Gauranga ki. Jai. 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 Да, Господь Шива, с одной стороны, простил Дакшу, когда тот его оскорбил, с другой стороны, наказал, убив его и дав голову козла. А каким образом он бы не совместил и прощение, и наказание? Лорд Шива, он простил Дакшу, когда он оскорбил, но также он простил его, чтобы убить его и дать ему голову. Head of the gold. How he can combine in his mind this forgiveness and punishment? 
a very interesting pastime. Это очень интересная игра. Lord Shiva is um, Vaishnavana Mita Sambhu. So he is the ultimate Vaishnav. Господь Шива является самым возвышенным Вайшнавом. According to Vishwan Chakravarti Thakur, sometimes Lord Shiva can be a Jiva. Sometimes an expansion of Vishnu. But according to Sanatana Goswami Bhriya Bhagavatamrita, Shiva Tattva is never Jiva. Но в соответствии с Натаной Госвами, Брихат Бхагаватам, эти Шива Татвы никогда не может быть живы. So, if either we accept him as Jiva, but highest Vaishnav, в любом случае, даже если, может быть, он и Jiva, но все равно он высший Вайшнав. Or Guna Avatar Krishna. Или он Guna Avatar Krishna. So, he was criticized. И его подвергли критике. Now, what did he do? И что он сделал? Did he complain to the temple president? Что он пожалуйста президенту храма? Did he write a letter to his guru? Написал письмо своему гуру. What did he do? Что он сделал? He remained quiet. Он остался молчаливым. He didn't speak. Он ничего не сказал. And immediately he left that place. И тут же ушел с того места. Да? So, Shrinada Pisunichina. Так, Shrinada Pisunichina. Very tolerant. Проявил терпение. And immediately left that place. И ушел с того места. Because if he had stayed there, Daksha could have continued insulting him. Но что если бы он там остался, Даша мог бы продолжать искать. And this would have been bad for Daksha. И это бы было плохо для Даши. So then the story continues. Затем история продолжалась. That the wife of Lord Shiva Sati. Жена Господа Шивы Сати. Went to the sacrifice of Daksha Okana. Отправилась на жертвоприношение, которое устроил Даша. And Daksha had purposely ignored any offering of oblations or respect to Lord Shiva. И Даша осознанно проигнорировал любые подношения или выражения почтения Господу Шиве. So Sati became very angry at this. И Сати она очень сильно разгневалась. Although Daksha is her father, хотя Даша был ее отцом, she became angry. Она разгневалась. But it wasn't right for her to kill Daksha. No, она не могла прикончить Дакшу. Although she could, хотя и могла, конечно. Because she's dirty. Потому что она дурга. She's not a small-time lady. Это не какая там девчушка. She's big time. Она такая серьезная. So, so she decided. My body is being produced by my father. И она подумала, что мое тело, оно изошло от этого отца. My father Daksha has done Maha Aparad. И мой отец Даша он совершил Maha Aparad. I will destroy my body. Поэтому я уничтожу свое тело. She burned her body to pieces. И она сожгла свое тело до тла. So when Lord Shiva heard about this, когда Господь Шива услышал об этом, he also became a little angry. Он также немного разгневался. Что соответствует также его природе, потому что он находится в соприкосновении с гуной невежеством. Он послал туда множество демонов. Он создал особого демона. И это демон, который убил Лорд. И именно этот демон отрубил голову Дакши. Это не был сам Господь Шива. Это был ужасный демон. Это был ужасный демон. Это был сын Господа Шива. 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 Поместили на это безжизненное тело Даши. So he had the body of a human and the head of a goat. И у него было человеческое тело и голова козла. And this was to remind him how offensive he had been. Чтобы напомнить ему о том, насколько он был оскорбителен. Or how stupid. И насколько он был глуп. Because goats are quite stupid. Поскольку козы они обычно глупы. Глупые. So Lord Shiva didn't directly do it. И Господь Шива сам не делал этого. Это были его подопечные. Но 
Тут даже после этого дальше так ничему не научился. Это четвертая песня. Then later he cursed Narada Muni. He tends not to learn. Похоже, у него нет склонности к обучению. Because the word Daksha means expert. Конечно, слово Даша означает следующий. At having sexual intercourse. В том, чтобы совершать, в том, чтобы иметь какие-то сексуальные отношения. Or producing progeny. Или в том, чтобы порождать потомство. Daksha is a progeny. Дальше он является проджапати. Он рождает на свет детей. А как можно избавиться от последствий на Маапарадхи? Я уже это объяснил. Надо подумать о том, что это за оскорбление. И надо делать противоположное. Если это первое оскорбление, ты оскорбил кого-то из Вишнау, ты должен прославлять Вишнау. It's the second one, and you think the names of the demigods are the same as Krishna. Если это второе оскорбление, ты думаешь, что имена полубогов равны имени Кришны. You must make a point of glorifying Krishna's name as superior to that of the demigods. Тогда нужно прославлять имя Кришны так, как будто так, что пока проявляешь, что оно более возвышенное, чем имена полубогов. Always you associate with with higher class devotees. Еще также мы можем общаться с преданными более высокого уровня, которые повторяют Шуданаму. Почему? Если возьмете кристалл или драгоценный камень и поднесете его к какому-то объекту, то этот драгоценный камень будет отражать цвет этого объекта. Near an object, it reflects colors around it. Если я помещу стекло с каких-то объектов, то оно будет отражать цвет этих объектов. So a human being reflects the the people around him, the mood of the people around him. И человек он отражает те настроения, настроения тех людей, которые находятся вокруг него. So if you associate with pseudo bhaktas, если вы общаетесь с pseudo bhaktами, pure devotees, чистым преданным, or advanced devotees, возвышенным преданным, then their qualities come to you. То их возвышенные качества они перейдут к вам. Yes, ya ya sangiti punso. This is from the Sudha Daya Vilas. Это изучение Судхудая Виласа. That if you associate, like as a crystal takes on the color of its surroundings, a person takes on the same mentality of the people he associates. Подобно тому, как кристалл отражает цвет того, что его окружает, то есть также и люди, они отражают настроение тех людей, с которыми они общаются. So try to associate with them. Поэтому мы должны пытаться общаться с продвинутыми преданными. And Lord Chaitanya gave the same instruction to Rupa to Sanatana Goswami. Господь Шанти также дал подобное подобное наставление Санатане. Yes, Sanatana. Sanatana. Sanatana Goswami. You should hear Shema Bhagavatam in the association of Asvada Rasakaya. Ты должен слушать Шимад Бхагаватам в окружении чистых преданных. Расикая, возвышенных преданных. Ты должен общаться с преданными, которые более продвинуты, чем ты. И у них тот же тип привязанности к Господу, что и у тебя. How we can develop the quality like the kindness, kindness of the heart? 
Kindness and compassion are the same. Доброта и сострадание это не похожи. Compassion is karuna. Сострадание это karuna. It means you cannot bear to see the suffering of others. Это означает, что вы не можете видеть страдания других людей. It comes from bhakti. И это происходит из бхакти. Develop your bhakti and your love for Krishna. Развивайте свою бхакти и свою любовь к Кришне. And automatically you'll love all of Krishna's parts and parcels. И автоматически вы полюбите все неотъемлемые частички Кришны. All living entities. Всех живых существ. So we don't need to try to develop compassion separately. Поэтому мы не должны отдельно пытаться развивать сострадание. It's a byproduct of bhakti. Оно придет к нам из практики бхакти. Bhakti is the queen. Бхакти это королева. She has many maids. У нее есть множество служанок. Who follow her? Которые следуют за ней. And one of them is compassion. И одна из этих служанок это сострадание. Вы говорили, что главный процесс из пяти видов, из пяти могущественных форм преданного служения, это трение святого времени. Иногда преданные говорят, что самым важным является служение вечного. И вовремя отношения с вечного, поскольку без вечного мы приходим еще как второй книге. Вы сказали, что главное это повторять Хари Кришна, я иногда говорю, что самое главное это служить Вишнам, потому что без Вишнам мы не сможем повторять Хари Кришна. Вы сказали, что одна из пяти потенциальных форм девушного сервиса, самая важная потенция это чантинг Хари Кришна. Но другие говорят, что самое важное это служить Вишнам, это иметь любовь с ним, потому что без Вишнам мы не можем повторять Хари Кришна. Спасибо за ответ на вопрос. Спасибо за то, что спросили этот вопрос. My question to you is. И мой вопрос к вам такой. Who is saying that? Кто это говорит? Это говорилось в рамках семинара Бхакти Шастры, основываясь на полном бхакти. Ну, кто это говорил? Ну вот это говорил преподаватель Бхакти Шастры. Он основывался, читал свой курс на основании курса Бхакти Гена. Был сет на Бхакти Шастры курс. And the teacher based this on the Bhakti Vidyan Maharaj statement. Reference. Скажите мне ссылку, где это говорится. Кроме этого, преподаватель не слышал. You heard this only from the teacher. Have to have a reference. Надо знать ссылку. So I give my reference. Я даю свои ссылки. Lord Chaitanya's instructions to Sanatana Goswami. Наставление по Сладчатанье к Сладчатанье Госвами. Chapter twenty-two. Двадцать вторая глава. Very clear. Очень четко. Bhakti Nathakur's instructions in Jaya Dharma. Также наставление Bhakti Nathakur в Jaya Dharma. Chapters twenty-three, twenty-four, and twenty-five. Двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый глава. About Nam Tattva. Там говорится Nam Tattva. Of all the angas of Bhakti. Там говорится, что из всех анг бхакти, что также включает саду сангу, поклонение туласи, бхагавашрава, без всяких сомнений, харинам является самым возвышенным и самым могущественным. All the other sixty-four angas contain within chanting Krishna. Although they may not be evident. Now, I'm not. It's not what I think. This is in Jaya Dharma. It's in Harinam Chintamani. It's Lord Chaitanya's instructions. Также наставление Господа Читания Санатани Госвами. That's my. I'm quoting authority. Yes, you're a good teacher. So this is important, you see. Это важно. When you speak, когда вы говорите, what is the point in me telling you what I think? Какой смысл говорить мне то, что я думаю вам? Any use? Нет никакого смысла. I have small time realization. У меня лишь небольшие реализации. Practically no realization. Практически нет реализации. But if I can repeat, но если я могу повторять, realizations. From authoritative scripture. Realization is authoritative писаний. Kaviraj Goswami. Kaviraj Goswami. Rupa Goswami. Bhakti Vinod. Bhakti Vinod. Then what I say has some 
Когда то, что я говорю, оно имеет авторитет. Вот это говорится там. Поэтому вы не со мной спорите. Вы спорите с Натанами с вами. Господом Чайтани. Бхактивном. Я просто так, в качестве примера. Еще есть вопросы? Мне очень понравилось общаться с вами со всеми. Я думаю, в общении со всеми вами я совершил небольшой прогресс. Иначе у меня нет никакой надежды. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare.
Yeah, yeah, yeah.